Štolperštajn. V češtině též kameny zmizelých se nacházejí ve stovkách evropských i českých měst. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem, se jmény a životními daty obětí nacistické persekuce a vyhlazování během druhé světové války. Ve městě Prostějov se během lunského roku podařilo rozmístit prvních 11 kamenů zmizelých, o což se zasloužila židovská obec a spolek Hanácký Jeruzalém. V letošním roce, tedy v roce 2020, jsme svědky další pokládky těchto kamenů. Jsem velice rád, že se tady po druhé budou pokládat kameny zmizelých, protože je důležité si připomínat vlastní minulost a to je jedním z výborných způsobů, jak ozřejmit tu minulost obyvatelů města Prostějova a ten projekt běží samozřejmě celoevropsky a jsem rád, že Prostějov je na té mapě, kde ten projekt je zrealizován a věřím tomu, že to nejsou poslední kameny zmizelých, které jsou položeny v Prostějově. Já to vnímám jako velice, velice důležitou akci. Já jsem byl rád, že jsme se jako město Prostějov v Loni už na podzim zařadili mezi ty města v naší republice, ale i v celé Evropě, kteří pokládají kameny zmizelých, to znamená lidi, kteří přišli o život během druhé světové války a a kteří navždy měli zmizet a my dneska si připomínáme jejich jména, je to strašně důležitý a proto město prostě samozřejmě to je jeden z těch hlavních důvodů, proč město přistoupilo ke spoluorganizování a já si myslím, že tyto věci je naší povinností si neustále připomínat. Přijal jsem pozvání z, už z důvodu další, další vlastně vzájemné komunikace a známosti, jsem rád, že to vyšlo, jsem rád, že Existuje Hanácký Jeruzalém a že se vedení města tak jednoznačně staví na stranu toho, že se obnoví a rehabilituje zdejší židovský hřbitov. Ten příběh je smutný, je velice známý, je jenom logické, že zástupce poslanecké sněmovny podporuje takové akce. Já se snažím vždy na tyto akce přijet, protože jsem to zmiňoval i v tom projevu. Tam je nejdůležitější, aby se nezapomínalo a tady ty aktivity, že se dají obětem jména, ty kameny najdete i u nás, kromě říži. E, ta je jedna z nejdůležitějších, o které vím. It's a pleasure to be back in Prostejov, which is a very important place in Jewish history, history of Morava. There was a big Jewish community here and they don't exist anymore because of the Holocaust. And I want to thank the magistrate Primato Jura, and for Hanatsky Jerusalem also the organization here for bringing back the memory and I hope I hope that the cemetery will become a memorial for the Jews that lived here. My jsme se rozhodli připomenout některé řekněme zapomínané stránky prostějovské historie a samozřejmě v tom dominuje naprosto jednoznačně ta společná historie židovské komunity tady v Prostějově, řekněme s místním většinovým obyvatelstvem. A to je strašně dobrá historie, protože to je společná práce, která ten Prostějov strašně pozvedla především v době 19. století. A pak tady máme to, to strašný, strašný finále, které v době tedy druhé světové války vyústilo v loupežnou vraždu 1200 sousedů prostěovských. Takže se snažíme připomínat její historii, aby se na ně nezapomnělo, protože tak, jak jsem řekl, to byla historie společná a dobrá. To byly sousedé a ti lidé tady měli za sebou spoustu úspěšné práce. Vzpomínáme dnes na lidi, kteří přišli o život z nenávisti a ze špatného pohledu na člověka jako takového. Myslím, že je důležité, abychom si dnes uvědomovali to, co říká Bible hned na začátku, že člověk byl stvořen k božímu obrazu. A když budeme vidět boží obraz a cestu k ideálu, k dokonalosti přes člověka, a to každého zdravého či postiženého, chytrého či jakéhokoliv náboženství nebo rasy, tak jsme schopni snad udělat něco pro to, aby i další generace měly zdravý a správný vztah k člověku. You could say that the Czech people are the number one friends of Israel in all of Europe. And we feel strong because of this. We need friends like this and we want to thank all our friends in Moldova and all the Czech Republic for their strong support for the state of Israel. You can see it in, uh, in multilateral organizations like the United Nations, in discussions at the EU, European Union in Brussels, where there are different voices and there is always a strong voice of Czech Republic. Let's support Israel.
Kromě pokládání kamenů ze snulých je zde i otázka rehabilitace starého židovského hřbitova. A mě by zajímalo, jestli bude dodržena dohoda s židovskou obcí o rehabilitaci této památky. My jsme ustanovili komisi, která se touto problematikou má zabývat. Jsou tam samozřejmě zástupci města, židovské obce, spolku Hanácký Jeruzalém. Řekli jsme si naše představy. Já si myslím, že to jednání bylo velice konstruktivní. Já opět říkám, a říkal jsem to už několikrát za vedení města Prostěva, že budeme dělat vše pro to, aby jsme našli schodu. Ta dnešní akce, tak jako celá řada podobných akcí, by se nikdy nemohla stát bez iniciativy místních občanů, kteří vlastně mají zájem o nalezení z židovské historie svého města nebo vesnice, kde žijí. Podobné projekty se vlastně dějí zhruba v desítkách obcí po celé České republice. V Prostějově a vůbec v Olomouckém regionu se svého času konala taková inspirativní schůzka, kterou zaštítil Josef Tesařík ze společnosti Tesco Software a v PA Campusu. Tehdy se sdílely ty nejlepší zkušenosti, ať už to bylo z Třebíče nebo z Holešova a z dalších míst. A tehdy se toho účastnil nově vznikající spole Kanácký Jeruzalém. A a začal svoji aktivitu právě na základě toho know-how, co se tam tehdy sdílelo. Takže vlastně díky dobré vůli řady lidí pak se mohou ty věci dít i v, i v dalších a dalších městech, jako zrovna dnes. Spolek Hanácký Jeruzalém, který pokládání kamenů v městě v Prostějov inicioval, chce pokračovat i v dalších letech. Co kámen, to lidský příběh. Za Channel, Michaela Gromanová.